എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം പുതുവർഷം എന്ന കവിതയുടെ ആമുഖമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഹോം വീഡിയോസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നതിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് മാത്രം കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ തരംതിരിച്ചാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് കാണുക അപ്പം നമുക്കിനി കവിതയിലേക്ക് കിടക്കാം പുതുവർഷം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പദ്യഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കവിത ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം അതിനുശേഷം ആശയവിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നുമില്ലാതിരുന്നൊരാ പോയ കാലം മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം പാടിപ്പൂ നുള്ളിപ്പോയ പൊന്നോണക്കാലം ദേവിതൻ കോവിലിൽ കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട ഞാൻ ഓരോ പടി എണ്ണിക്കേറും നേരം കൂപ്പുക കുഞ്ഞിക്കൈയെങ്കിൽ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്ന കാലം പുസ്തക സഞ്ചിയിൽ കൊച്ചു നെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയൂ മുളിച്ച കാലം ആരോടുമില്ല വഴക്കെന്നു പുഞ്ചിരിച്ചാരോടും കൂടി നടന്ന കാലം അക്കാലം പൂക്കളം തീർത്തതോർക്കുന്നു ഞാൻ നിശ്ചയമമ്മയോടൊത്തു തന്നെ മുറ്റത്തിനൈശ്വര്യം ചാർത്തു മാ പൂക്കളോടൊപ്പമെന്നമ്മയും തുമ്പ പോലെ ആകുല ചിന്തകളായിരം കുന്തങ്ങൾ ആഴത്തിൽ കോർക്കും ശിരസ്സു നീർത്തി തീരാപ്പകയും തിളയ്ക്കുമി സ്നേഹവും തീയിട്ടരിച്ച മനസ്സുയർത്തി ആരോടും ചേരുവാനാകാതെ വൈദ്യുത വീചി പോലാപത്തായി മാറും കാലം ജീവിതാനന്ദങ്ങൾ കാട്ടുതേനൂട്ടിയും കാടു കാണിച്ചും രസിപ്പിച്ചാലും പോരെന്നു രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും നോവെടുത്തുച്ചത്തിലാർക്കും കാലം ഓണവും പൂവും മറന്ന മലയാള നാടിങ്ങു ഖിന്ന ഞാൻ നോക്കി നിൽപ്പൂ ഇത്തിരി മണ്ണില്ലാതെത്ര പേർ കൂടുപോൽ കൊച്ചുവീടെത്ര പൂവെങ്ങു പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിലെ ബാൽക്കണി തുഞ്ചത്തു കർക്കട കാറ്റും മഴയും കൊടി ചുരുക്കി താഴത്തെ ഇത്തിരി മണ്ണിൽ വിനീതയാം പാവമ പാവത്തെ തുമ്പയെ കണ്ടു നിൽക്കേ വേദനിപ്പിക്കാത്തൊരമ്മതൻ നിശബ്ദ വേഭതൂവാർന്ന മുഖം സ്മരിപ്പൂ എന്തിന്നു പൂക്കളം എന്തിലും മീതയാണ് മുഖം സ്നേഹമായുജ്വലിക്കേ ഓണപ്പുലർച്ചയിൽ കൂരിരുൾ നീക്കിയൻ വീടിനകത്തമ്മ വന്നുദിക്കും മാലറ്റു പോകും വരും വർഷമക്ഷയ ശ്രീയാം വലത്തു കാൽ വച്ചു കേറും മാലറ്റു പോകും വരും വർഷമക്ഷയ ശ്രീയാം വലത്തു കാൽ വച്ചു കേറും നമ്മൾ കവിത ഒരാവർത്തി ചൊല്ലി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വരികളൊന്നും അല്ല അല്ലേ ലളിതമായ പദങ്ങളിലൂടെയാണ് എഴുത്തുകാരി അത് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് കവയത്രി പങ്കിടുന്നത് അല്ലേ കുട്ടിക്കാലം ഏറെ മധുരമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് 
ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്നവർ എത്ര നല്ല കുട്ടിക്കാലമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പഴയ കാലത്ത് നാട്ടുമാവുകളുടെ ചുവട്ടിൽ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാല്യകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഊഞ്ഞാലാടിയും കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ചിലപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പെൻസിലിൻ്റെ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ മിഠായിയോ കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ബാല്യം നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ഗെയിമുകൾക്ക് മുന്നിൽ അടച്ചിടപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്നവർ അതിന് ഉത്തരവാദികളുമാണ് എന്നാൽ കവി കവയത്രി ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ മനോഹരമായ ഒരു ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നുമില്ലാതിരുന്നൊരാ പോയ കാലം കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടും അമ്മയും അച്ഛനും ആണ് നമ്മുടെ ലോകം അല്ലേ അവർ പറയുന്നതാണ് വേദവാക്യം അവർ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മമാർ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നന്മയുടെ വിത്തുപാകേണ്ട അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റു പറയില്ല അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറം മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം പാടി പൂനുള്ളി പോയ പൊന്നോണക്കാലം ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും അല്ലേ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്സവമാണ് ഓണമായിക്കോട്ടെ വിഷു ആയിക്കോട്ടെ ഈസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ഏത് വിശേഷങ്ങളാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഉത്സവമാണ് അല്ലേ മുതിർന്നവർക്കാണ് അത് അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യമില്ലാതിരിക്കുക പക്ഷെ കുട്ടികളത് ഉത്സവമാക്കി തന്നെ മാറ്റാറുണ്ട് പുത്തനുടുപ്പും അല്ലേ കളിചിരിയും നല്ല ഭക്ഷണവും ഒക്കെ അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക ഉത്സവത്തിമുറപ്പോടു കൂടി ആ ഒരു ലഹരിയിലാണ് കുട്ടികൾ ഓരോ വിശേഷങ്ങളെയും കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണക്കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം പാടി പാടുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക കൂടി ചെയ്യും കു കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾ അല്ലേ മാവേലി നാടുവാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആ ഒരുമ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് ആ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയോ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരോ ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സിനുള്ളിൽ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോഴും ആ കാലം നിലനിൽക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം എല്ലാവരുടെയും സമൃദ്ധി എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും പുഞ്ചിരി കളിചിരി ഇതൊക്കെയാണ് ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാവേലി നാടു വാണിയിടും കാലം എന്ന് പാടി പൂനുള്ളി നടന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്നതിലുമുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ പുലർച്ചെ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പൂന്നുള്ളാൻ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ പൂവൊക്കെ ശേഖരിക്കും കാടുകളിലും തൊടികളിലും മേടുകളിലും ഉള്ള പൂ പൂക്കളാണ് അവർ പൂക്കളത്തിനായിട്ട് ശേഖരിക്കുക അതൊക്കെ അവർ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്നേ തന്നെ ഉണർന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉണർന്ന് കിട്ടാവുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് പൂക്കളമിടുക വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂക്കളമിട്ട് പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ഓണക്കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവിതൻ കോവിലിൽ കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട ഞാൻ ഓരോ പടിയെണ്ണി കയറും നേരം കൂപ്പുക കുഞ്ഞിക്കൈ എങ്കിൽ കരിവള കാപ്പാകുമെന്നമ്മ ചൊന്നകാലം ഇനി കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഭക്തിയുടെ വിത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ എങ്ങനെയാണ് പാകിയത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുനാളിൽ അല്ലേ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സ് അത് അതേ പടി അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോവും നരകത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവഭയം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീവിതത്തിൽ വഴിതെറ്റാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആരെ ഭയക്കണം ദൈവത്തെ ഭയക്കണം ആ ദൈവഭയം തന്നെയാണ് പിന്നീട് വളർന്ന് നമ്മൾ മുതിർന്നവരാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നതും ആ ദൈവീക ചിന്തയാണ് അത് ഏത് മതവും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മതത്തിലെ വിശ്വസികൾ
എപ്പോഴാണ് അത് പാ പാകുന്നത് അത് കുഞ്ഞുനാളിലാണ് അത് ആരാണ് പാകേണ്ടത് നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ഒക്കെയാണ് ആ ഭക്തിയുടെ ആ നൈർമല്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കവിയത്രിയും അതാണ് ഓർക്കുന്നത് കുഞ്ഞുനാളിൽ ദേവിതൻ കോവിലിൽ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് പടികൾ എണ്ണി കുഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പടികൾ എണ്ണി കയറുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറയും മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശ്വരൻ കേൾക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അന്നത്തെ ആഗ്രഹം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം വേണമെന്നോ വലിയൊരു മിഠായി വേണമെന്നോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പ് വേണമെന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആഗ്രഹം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ ആ ദൈവത്തിനോട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അമ്മ പറയുകയാണ് നീ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എങ്കിൽ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കരിവളയുണ്ടല്ലോ അത് കാപ്പാകും കാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണവള എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഭക്തിക്ക് നീ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ കരിവളയെ പോലും സ്വർണവളയാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിൻ്റെ കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അതേപോലെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭക്തിയുടെ ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് പുസ്തക സഞ്ചിയിൽ കൊച്ചുനെല്ലിക്കയും പച്ചപ്പുളിയും ഒളിച്ച കാലം ഇനി ചില കുസൃതികളാണ് അല്ലേ മറ്റാരും കാണാതെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ കാണാതെ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ പുളിയോ മാങ്ങയോ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാരുകൾ തമ്മിൽ അടിയിലൂടെ ബെഞ്ചിനടിയിലൂടെ അത് കൈമാറും അത് കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടും അല്ലേ നമ്മളെ എന്തു ചെയ്യും ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നിർത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ വളരെ രസകരമായ ഓർമ്മകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് ജീവിത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് ആരോടുമില്ല വഴക്കെന്നു പുഞ്ചിരി ചാരോടും കൂടി നടന്ന കാലം ബാല്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആരോടും വഴക്കില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടുകാരോട് നമ്മൾ വഴക്കിടും പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിഠായി കൊടുത്താൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പെൻസിലിൻ്റെ കഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ തുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പിണക്കങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരോടും വഴക്കില്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും പുഞ്ചിരിയോടും കൂടി നടന്നിരുന്ന ആ മനോഹരമായ കാലം അക്കാലം പൂക്കളം തീർത്തതോർക്കുന്നു ഞാൻ നിശ്ചയ മമ്മയോടൊത്തു തന്നെ മുറ്റത്തിൻ ഐശ്വര്യം ചാർത്തുമാ പൂക്കളോടൊപ്പമെൻ അമ്മയും തുമ്പ പോലെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഓണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കവിതകളിൽ ഈ ഓണം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഇടയ്ക്കിടെ കടന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു അന്ന് പൂക്കളം ഞാൻ തീർത്തത് ആരോടൊപ്പമാണ് എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പമാണ് എന്നു മാത്രമല്ല വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പൂക്കളത്തിൽ ഒരു തുമ്പപ്പൂ പോലെ എൻ്റെ അമ്മ ശോഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുമ്പയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം തുമ്പയെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തൊടികളിലും അല്ലെങ്കിൽ പാടവരമ്പുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു വെള്ള നിറത്തിലുള്ളൊരു കുഞ്ഞു പൂവാണ് തുമ്പപ്പൂവ് ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പൂവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഓണക്കാലത്ത് അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനു മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് അതായത് മഹാബലിയെ രാജാവായിരുന്നല്ലോ കേരളത്തിലെ അപ്പോൾ മഹാബലിയെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പൂക്കളും അവരുടെ സുഗന്ധം കൊണ്ടും അതുപോലെ അവരുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിറം കൊണ്ടും വലുപ്പം കൊണ്ടും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ മന്നനെ സ്വീകരിക്കാനായി കാത്തു നിന്നു പോലും അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം എന്താണ് അവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ നിറം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി ഈ ദളങ്ങളുടെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഗന്ധം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മഹാബലിയെ വരവേൽക്കാനായി കാത്തു നിന്നു പക്ഷെ തുമ്പയ്ക്ക് ആകെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ വലിയ നാണക്കേട് തോന്നി കാരണം അതെന്താണ് വളരെ കുഞ്ഞീതായ ഒരു പൂവാണ് അല്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു പൂക്കളെ പോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിറം അതിനില്ല ചെറിയ പൂവാണ് അപ്പോൾ ആകെ
മൂർധാവ് ശിരസിൽ അതായത് രാജാവിൻ്റെ ശിരസിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാധാന്യം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ അതായത് ആ എളിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ നിറം പോലെയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് രാജാവിനെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് മഹാബലിയെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു തലയിൽ തന്നെ തൻ്റെ ശിരസിൽ തന്നെ ആ തുമ്പയെ വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആ തുമ്പയുടെ പ്രാധാന്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി കവയത്രിയും പറയുന്നുണ്ട് പൂക്കളം ഇട്ടു അല്ലേ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം പോലെയുള്ള ആ പൂക്കളത്തിന് മുന്നിൽ എൻ്റെ അമ്മ എത്രയും ലളിതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായി ആ തുമ്പ പോലെ പരിശുദ്ധിയുള്ള അമ്മയെയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കവയത്രി തൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെ ആ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആകുല ചിന്തകൾ ആയിരം കുന്തങ്ങൾ ആഴത്തിൽ കോർക്കും ശിരസ്സു നീർത്തി തീരാ പകയും തിളയ്ക്കുമീ സ്നേഹവും തീയിട്ടെരിച്ച മനസ്സുയർത്തി ആരോടും ചേരുവാനാകാതെ വൈദ്യുത വീചി പോലാപത്തായി മാറും കാലം ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തി കൗമാരകാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവരായി മാറും നമ്മുടെ അമ്മയോ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ തന്നെയും നമ്മൾക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നും ഞാനാണ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് കൂടും എന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കൗമാര കാല കാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആകുല ചിന്തകൾ ഒരുപാട് ആകുലതകൾ അതായത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പലതിനെക്കുറിച്ചും വേവലാതിപ്പെടും നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മുടെ പഠനമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കാം എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടത്ര പണമില്ല എന്നതായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എന്നോട് മാത്രം എന്താണ് സ്നേഹമില്ലാത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത് കൗമാര കാലത്തിലാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവരെന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കൗമാര കാലത്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആകുല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും അവ കുന്തങ്ങൾ പോലെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ശിരസ് നീർത്തി തീരാ പകയും തിളയ്ക്കുമീ സ്നേഹവും പക അതായത് മറ്റുള്ളവരോട് വിദ്വേഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടായിരിക്കാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരോടായിരിക്കാം എല്ലാവരോടും തീരാത്ത പക ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ കൗമാര കാലത്താണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ കൗമാ ബാല്യകാലത്തിൽ നോക്കി ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടന്നിരുന്ന ആ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ പുഞ്ചിരിച്ച് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ശരി മറ്റുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ് അവരെന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് എന്തുണ്ടാക്കും ആകുലതയുണ്ടാക്കും തീരാ പകയുണ്ടാക്കും അതുപോലെ മറ്റൊന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് തിളയ്ക്കുമീ സ്നേഹം അല്ലേ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അത് തീവ്രമായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും അതിയായ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഴത്തിലായിരിക്കും ക്രോധവും അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ അത് എത്രമാത്രം തീവ്രമാണോ അതുപോലെ നമുക്ക് ആരോട് എങ്കിലുമുള്ള പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കരുണ അതും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് കൗമാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വികാരങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ശക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ അവയൊക്കെ വേരോടുന്നത് കൗമാര ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരോടും ചേരുവാനാകാതെ വൈദ്യുത വീജി പോലാപത്തായി മാറും കാലം ആരോടും ചേരുവാനില്ലാതെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ കൗമാര കാലം എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഒരു അന്തർമുഖത്വം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അതായത് അവർ പറഞ്ഞത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ലേ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കുന്നുണ്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകർഷതാബോധ
പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ ഞാൻ വ്യക്തിയാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് അവിടെ ഉറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഉറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഉപദേശിക്കാൻ വരുന്നത് ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാലമാണ് കൗമാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആരോടും ചേരുവാനാവാതെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിക്കാൻ വരുന്നത് അറിവുള്ളവർ ഉപദേശിക്കാൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടും ചേരാൻ കഴിയാതെ എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുത വീജി പോൽ എന്താണ് വൈദ്യുത വീജി വൈദ്യുത വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കും അതുപോലെയാണ് ഈ കൗമാര കാലം കൗമാര കാലത്തെ തെറ്റായ ചില ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ നമ്മുടെ ലോകവീക്ഷണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വൈദ്യുത വീജി പോലെ ആപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും അതായത് ആ കൗമാര കാലത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയാണ് തീക്ഷ്ണത പറഞ്ഞാൽ വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന തീക്ഷ്ണത ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ആ വികാര വിചാരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും പക്ഷേ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ആ ശരിയായ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെയോ ഗുരുക്കന്മാരുടെയോ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് സ എന്തായി മാറാം ഒരു വൈദ്യുത വീജി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു വൈദ്യുതി പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ ആ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് കവയത്രി പറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ജീവിതാനന്ദങ്ങൾ കാട്ടുതേനൂട്ടിയും കാടു കാണിച്ചും രസിപ്പിച്ചാലും പിന്നീട് കൗമാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു സുരക്ഷിത വലയത്തിലാണ് വീട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം പിന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗമാരത്തിലേക്കോ യൗവനത്തിലേക്കോ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറ പുറത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാസ്മരികമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു മായാജാലം പോലെ നമുക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നും അതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങി പോകുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാന്മാർഗികമായും അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായും ഒക്കെ നമ്മളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പലതും ചതിക്കുഴികളാണ് അല്ലേ ആ ചതിക്കുഴികളിലൊക്കെ തന്നെ കൗമാരക്കാർ വീണു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രയോ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നിനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കഞ്ചാവിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിലേക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളിൽ അവർ വീഴു പോ വീണു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് ജീവിതാനന്ദങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ തേനൂട്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് തേനും ഇതൊക്കെ തേനു പോലെ മധുരിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ കാട് കാണിച്ച് നമ്മൾ കാട് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുസൃതി കാണിക്കുക കളി കളി കളിപ്പിച്ച് നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചാലും പോരെന്ന് രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും ആദ്യമൊക്കെ ആദ്യം ആദ്യകാലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ നമ്മുടെ ചോരയും മാംസവും മജ്ജയും ഊറ്റിയെടുക്കും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കും നമ്മൾ ആ ചതിക്കുഴികളിൽ വീണു പോകും പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനൊരു ചതിയിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവർ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മുടെ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആകെ അവർ ഊറ്റി കുടിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും അവർ അവരുടെ ആ ചതിക്ക് ചതിക്കുഴിയിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുമ്പ് ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് പോയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊന്നും വീണു പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോരെന്ന് രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും
ചിന്തിക്കുകയാണ് ആധുനിക കാലത്ത് ഓണം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ആ ലഹരി ഇന്നും മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടോ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഖിന്നയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദുഃഖിതയാണ് ഇന്ന് വെറും കമ്പോളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഓണമാണ് അല്ലേ പൂക്കൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇന്ന് തൊടിയിലോ പറമ്പിലോ ഒന്നും പൂക്കൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ മറ്റ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാടിയ പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ച് ഫ്രഷാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കമ്പോളവൽകൃതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഓണത്തെ കവി കാണുന്നത് അല്ലേ അതിൽ അതിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തനിമയോ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ തനിമ വിട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു എന്ന വിഷമമാണ് കവയത്രിക്ക് ഉള്ളത് അതാണ് പറയുന്നത് ഓണവും പൂവും മറന്ന മലയാളം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തനിമയും സംസ്കാരവും ഉണ്ട് അതൊക്കെ മറന്ന മലയാളികളാണല്ലോ ഇന്നുള്ളത് അതോർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തിരി മണ്ണില്ലാതെ എത്ര പേർ കൂടുപോൽ കൊച്ചുവീട് എത്ര പൂവെങ്ങു പിന്നെ അല്ല എന്ത് എന്തിനാണ് ഈ മലയാളികളെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലേ വീടില്ലാത്ത എത്ര പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ പൂക്കളുടെയോ തൊടികളുടെയോ പാടങ്ങളുടെയോ പറമ്പുകളുടെയോ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി മണ്ണില്ലാതെ എത്ര പേരാണ് കൂടുപോൽ കൊച്ചുവീട് എത്ര വിശാലമായ തൊടിയോ പറമ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ വീടുകളിൽ കുടുസായ മുറികളിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇന്ന് എമ്പാടുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവ് അന്വേഷിച്ച് പോവുക എന്നാണ് പിന്നെ പൂവ് എങ്ങ് പിന്നെ പൂവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ പോലും ഇത്തിരി മണ്ണില്ലാത്തവരാണ് ഇന്ന് മിക്കവരും ഫ്ലാറ്റിലെ ബാൽക്കണി തുഞ്ചത്ത് കർക്കട കാറ്റും മഴയും കൊടി ചുരുക്കി അല്ലേ പലരുടെയും ജീവിതം ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു അല്ലേ നഗരങ്ങളിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ തീപ്പെട്ടി കൂട് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലാണ് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു തുണ്ട ആകാശവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മഴത്തുള്ളികളും ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പെയ്ത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമാണ് കവിത്ര ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ബാൽക്കണിയിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കർക്കടവും കാറ്റുമാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ആ മഴ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് എത്രമാത്രം ഇണങ്ങിയാണ് മലയാളി ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് അതൊക്കെ കൊടി ചുരുക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊടി ചുരുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രകൃതി പോലും മലയാളികളുടെ ആ അനുഭവത്തിന് മുൻപ് കൊടി ചുരുങ്ങി പോയി അതിൻ്റെ ആ ആഘോഷം നിലച്ച പോലെയാണ് ഇന്ന് മലയാളികളുടെ മഴ അനുഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള വിഷമം ആ ഗ്രാമങ്ങളെ പോലും നഗരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത് അല്ലേ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റുകളിലെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ജീവിതം വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന മലയാളി ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോ പ്രകൃതിയിലെ അനുഭവങ്ങളെയോ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ തികച്ചും യന്ത്രങ്ങൾ കണക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന മലയാളികളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് താഴത്തെ ഇത്തിരി മണ്ണിൽ വിനീതയാം പാവത്തെ തുമ്പയെ കണ്ടു നിൽക്കെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരമ്മതൻ നിശബ്ദ വേഭതൂവാർന്ന മുഖം സ്മരിപ്പു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് അമ്മ എത്രമാത്രം നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ് എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ അമ്മ എന്നും ഒരു ആശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെ കടുപ്പമുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കാം നമ്മളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സുഖാന്വേഷണം പോലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് അമ്മ അമ്മയോട് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര തിരക്കിൽപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ട് അല്ലേ വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർഭാടങ്ങൾക്കിടയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പോലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദുർഘട സന്ധി വരുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കാനാണ് തോന്നുക അല്ലെ അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കൈവിരൽ കൊണ്ട് ആ മുടിയൊന്ന് തലോടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അത് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുക അമ്മയുടെ തലോടൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സാന്ത്വന വാക്കുകൾ പോലെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയ്ക്കും ദുർഘടമായിട്ടുള്ള സന്ധ്യയിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിലും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും അമ്മയുടെ ആ മുഖം ഓർക്കുക എന്നത് എത്ര ആശ്വാസകരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേദനിപ്പിക്കാത്ത അമ്മ നമ്മൾ എത്രയും വേദനിപ്പിച്ചാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ എങ്കിലും അമ്മ വേപതു നിറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ആ മുഖം കൊണ്ട് എത്ര കരുണാമയമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലേ എത്ര കരുതലാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എത്ര ആശ്വാസ എത്ര മാത്രം ആശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കവിയത്രയും അത് ഓർക്കുന്നു ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അമ്മയുടെ ആ മുഖം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മുഖം ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു സ്മരിക്കുക ഓർമ്മിക്കുക എന്തിന്നു പൂക്കളം എന്തിലും മീതയാണ് അമ്മുഖം സ്നേഹമായുജ്വലിക്കെ അപ്പോൾ നഗരത്തിൽ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തുമ്പപ്പൂവോ മുക്കുറ്റിയോ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത യുവതലമുറയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളം പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കളിൽ ഒതുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നാഗരിക മനുഷ്യന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എന്തിനാണ് പൂക്കളം ആ അമ്മയുടെ മുഖമുണ്ടല്ലോ ആ മുഖം തന്നെയാണ് ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്ന ആ മുഖം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട പൂക്കളം ആ അമ്മയുടെ മുഖം ഉള്ളപ്പോൾ ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കരുതൽ നൽകുന്ന അമ്മയുടെ മുഖം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു നാഗരിക മനുഷ്യനും നാഗരികതയുടേതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഏതോണവും ആഘോഷിക്കാം എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പൂക്കളം എന്തിലും മീതയാണ് ആ മുഖം അമ്മയുടെ ആ മുഖം സ്നേഹം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ആ മുഖം തന്നെയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂക്കളം അപ്പോൾ നാഗരിക മനുഷ്യന് ഒട്ടും വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓണപ്പുലർച്ചയിൽ കൂരിരുൾ നീക്കിയൻ വീടിനകത്തമ്മ വന്നു തിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓണത്തിലും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചെല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഓരോ ഓണനാളിലും പൂക്കളം ഇടുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരിക അതാണ് കൂരിരുൾ നീക്കി ഓരോ ഓണപ്പുലർച്ചയിലും ഓരോ ഓണപ്പുലരിയിലും മനസ്സിൻ്റെ കൂരിരുൾ നീക്കി അമ്മയാകുന്ന ആ മുഖം അതായത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന മുഖം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും വീടിനകത്ത് അമ്മ വന്നുദിക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മ വന്നുദിക്കും ഏതാണ് ഈ വീട് മനസ്സാകുന്ന വീട് ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പൂക്കളം ഇടുന്നത് അല്ലേ അമ്മയാകുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ആ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരിക എന്നാണ് പറയുക മാലറ്റു പോകും വരും വർഷം അക്ഷയ ശ്രീയാം വലത്തുകാൽ വച്ചു കയറും മാലറ്റു പോവുക മാല് ദുഃഖം അങ്ങനെ അമ്മ അമ്മയുടെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മാലറ്റു പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖമൊക്കെ മാറും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആശങ്കകളും മാറും വരും വർഷം അക്ഷയ ശ്രീയാം ഇനിയുള്ള വർഷം എന്താണ് അക്ഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷയിക്കാത്ത ശ്രീ ശ്രീ ഐശ്വര്യം വലത്തുകാൽ വച്ചു കയറും അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ മധുരമുള്ള സ്മരണകൾ മാത്രം മതി ഇനിയും വരും വർഷങ്ങളിൽ വീടിന് ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ആ അമ്മയുടെ മുഖമാണ് സ്നേഹം ജ്വലിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഓർമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളാണ് ആ കരുതലാണ് എന്നാണ് കവയത്രി പറയുന്നത് പുതുവർഷം എന്ന കവിതയുടെ ആശയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ച